уверяют, была ли попытка изнасилования. Бежать он только стал, когда увидел то, что в его сторону э, прибежался человек быстро. На Табеева мужчина напал на маленькую девочку. Спасено 14 пострадавших двое. У меня одна злость только. Я сейчас наговорю что-нибудь. Подробности пожара в общежитии на Корабельной. Больше трех миллионов за двушку. Цены, я считаю, завышены, конечно, для нашего города. Насколько выросли цены на квартиры в Нижнекамске? Поделились опытом. Я выхожу на суд, что это я скрываю. В Нижнекамск съехались заслуженные деятели культуры. В память о тренере. Самый добрый тренер. В Нижнекамске проходит турнир, посвященный Анатолию Курьянову. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Напал на маленькую девочку. В Нижнекамске по горячим следам задержали молодого человека, которого подозревают в попытке изнасилования ребенка. Притом случилось это днем возле дома Табеева, 29. В распоряжении нашего телеканала попало видео момента нападения на маленькую девочку. Момент нападения молодого человека на ребенка попал на кадры камеры наружного наблюдения. На нем видно, как ребенок несет в руках надувные ледянки. Со стороны дома к девочке приближается некий молодой человек. Он хватает ее за руку, малышка пытается вырваться, но силы не равны. На этой горке напротив дома Табеева, 29, дети часто любят кататься на ледянках. Именно здесь и произошел инцидент, когда молодой человек силой схватил девочку. Следующие кадры мы не можем вам показать по этическим соображениям. На них злоумышленник совершает действия, очень похожие на сексуальное насилие. Все это заметил кто-то из жильцов дома и бросился на помощь ребенку. Путь злоумышленника отследили по камерам видеонаблюдения «Татвижен». Бежать он только стал, когда увидел то, что в его сторону приближался человек быстро, он скрылся в кустах. Вот. Также по камерам видеонаблюдения мы уже привели его по остальным домам, где он вышел и в сторону якоря спокойно уже шел. Инцидент произошел сегодня во втором часу дня. Злоумышленник уже задержан. МВД пока не дает никаких комментариев. Однако прокуратура взяла на особый контроль ход и результаты доследственной проверки по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Светлана Шумкова. Булат Абдульманов, Новости НТР. Эвакуировано 14 человек, семеро из которых дети. Сегодня ночью произошел сильный пожар в многоэтажке по адресу 30 лет октября 2 дробь 39. Два человека в реанимации. Подробности у Анастасии Шакировой. Сквозь треск огня слышны пронзительные крики людей. Пожар на 30 лет победы 2 дробь 39 начался примерно в половине 12 ночи. На место съехались все экстренные службы. Спасатели с помощью высотной техники начали эвакуацию. Всего с жилого дома было спасено 14 человек, из которых семеро детей. На сегодняшний день проводится проверка сообщения по данному происшествию. Выясняют все обстоятельства дела. Пока по предварительной причине пожара является либо это неосторожное обращение с огнем, либо это аварийное режим работы электрооборудования. В результате пожара сильно пострадало два человека. 57-летний мужчина и 56-летняя женщина. У них 50% ожогов тела и острое отравление угарным газом. Находятся в реанимации. Именно в их комнате и произошел пожар. Очаг возгорания был на четвертом этаже. Вот в этой комнате площадью 18 квадратных метров. Как мы видим, огнем здесь уничтожено практически все. Сейчас идут восстановительные работы. Будем устранять последствия пожара. Смывка, расчистка. По следам копоти видно, что задымление было сильным, распространилось по всему этажу. Восстановительные работы займут не один день, не касается это только электрики. Фонарем и чисто. Сколько будет? Примерно какая подача планируется? В течение получаса будьте. У меня одна злость только. Я сейчас наговорю что-нибудь. Такие эмоции сейчас испытывают практически все соседи погорельцев. На них они жаловались неоднократно. Юлдыс Ахмедзянова говорит, все это было ожидаемо. Часто предупреждали, она уже до такой степени, этот, что заболела, уже ходить перестала. Все устрадали, слышимость очень сильная, предупреждали, говорили. Бесполезно. Выпивал? Это уже, да. 
Я тоже ожидаемая была. Эта квартира находится как раз этажом ниже той, где произошел пожар. Свежий ремонт испорчен. Но это ничто по сравнению с ужасом, который испытала хозяйка минувшей ночью. К счастью, пожарные успели разбудить ее вместе с двухлетним ребенком. У меня ребенок с температурой спал. Я только температуру сбила. И вот побежала. Ну, у пожарника спросила, успею ребенка одеть. Они говорят, да, время есть, успеешь одеть. Быстренько побежала, ребенка одела. Сама быстренько накинула на себя вещи. Побежала вниз. Машину завела, ребенку машину положила. Потом сестре позвонила, они с мужем подъехали. Вот. И это, ну, ребенка забрали на мою машину, увезли. Сейчас на месте работают дознаватели. Выясняются истинные причины возгорания. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов. Новости НТР. От 500 тысяч и выше настолько выросли цены на квартиры в Нижнекамске. Откуда такие суммы и будут ли дешеветь, узнавал наш корреспондент. Ну, в планах у нас создание семьи, и как раз таки с этим связано то, что мы расширяем свою жилищную площадь, ну, чтобы у каждого был свой уголок. Будущие супруги Артем и Чулпан буквально на днях продали квартиру. Ситуация с ростом цен на рынке недвижимости сыграла на руку молодой паре. Цены, я считаю, завышены, конечно, для нашего города. Тут две стороны. Для тех, кто продает, это, конечно же, выгодно, а тем, кто покупает, это дополнительная финансовая нагрузка. Рост цен позволил молодым людям выручить с продажи квартиры дополнительные 800 тысяч рублей. Сейчас пара планирует переехать в другой город, но и там недвижимость дорожает. Это касается всей страны, поэтому Артем и Чулпан будут ждать, когда цены немного спадут. Конкуренции, если нет, то начинается рост цен. По всей России это произошло. В Нижнекамском союзе риэлторов просят горожан сохранять спокойствие. Это обычная ситуация. И скачки на рынке недвижимости происходят с периодичностью в 5-6 лет. Спрос, как правило, растет в том числе из-за снижения ставок по ипотечным кредитам и других социальных программ. Имеется определенная цикличность. На рынке недвижимости это явление оно так ярко отражается. И если посмотреть, допустим, 2006 год цены росли, потом в 2008 год, году стали цены падать. 2014 год цены росли, 2015-2016 цены стали падать, 2020 цены поднялись, но мы ожидаем, соответственно, снижения цен. Если еще полгода назад двухкомнатная квартира в девятиэтажном доме с ремонтом и общей площадью 50 квадратных метров стоила в среднем 2,5 миллиона рублей, сейчас от трех и выше. Кадастровая стоимость на реальную цену жилья никак не влияет, важен только спрос. Если он есть, квартиру купят и за 5 миллионов, если нет, вы не продадите квартиру и с 50% скидкой. По оценке председателя Нижнекамского союза риэлторов, снижение цен произойдет во второй половине этого года. Алмаз Кашев, Ахри Исламов, Новости НТР. Смотрите наши новости в социальных сетях. В группе НТР ВКонтакте в 19.00 начинается прямая трансляция. Попасть на одну из наших страничек можно через QR-код, который сейчас виден на ваших экранах. Еще больше новостей на сайте ntrdefiz24.ru. Там же можно смотреть наш канал круглосуточно. Сегодня специалисты приступили к ремонту моста через реку Зай. Напомним, накануне там произошла авария. КАМАЗ повредил шов конструкции. Сейчас движение транспорта возможно лишь по одной полосе. Более подробно Александр Халин. Сотрудники ГИБДД на Заинском мосту уже больше суток регулируют движение. Проезд транспорта осуществляется поочередно. Из-за поломки конструкции действует только одна полоса. Простой машин не больше минуты, пока длинных пробок удается избежать. Здесь же прямо на мосту уже несколько часов трудятся специалисты. Поврежденную конструкцию сейчас заваривают. Как нам рассказал рабочий по имени Фаузи, основная причина поломки, говоря профессиональным сленгом, усталость металла. Компрессионный это деталь. Вот. Она, она на сварке была, сварка отвалилась, ну, сломалась. Нагрузки очень большие на мост. Грузоподъемность автомобилей сейчас большие и поэтому ломается. Это не первая поломка на Заинском мосту. Летом произошла примерно такая же история, только на другой стороне. Все указывает на то, что переправа срочно нуждается в капитальном ремонте. Пока неизвестно, когда он будет. Возвращаясь к нынешней ситуации, в лучшем случае полностью движение на этом участке восстановят завтра вечером. Александр Халин, Булат Абдульманов, Новости НТР.
На фоне ЧП, произошедшего на мосту через реку Зай, люди заговорили о будущем переезде через Каму. Его начнут строить в этом году и уже есть технические характеристики будущего сооружения. Расскажет о них Алмаз Кашаев. Мост через Каму близ деревни Соколка Мамадышского района сократит путь до Казани и не только до нее. Длина проектируемого мостового перехода составляет 2190 метров, 960 из них – это сам переезд. Как видно на экране, протяженность левобережной эстакады 488 метров, правобережной поймы 742 метра. Об этом нам рассказали в федеральном казенном учреждении волга вятск управ автодор Проект включает в себя не только сам мост, но и полноценный объездной путь протяженностью 90 километров, строительство которого разделено на три этапа. Проектная документация по первому сдана на госэкспертизу. Это участок от автодороги М7 до Нижнекамска с мостовым переходом через Каму протяженностью 27 километров. Второй и третий этап находятся в разработке. К концу года все бумаги должны быть готовы, и тогда же начнут строительство обходной дороги. Новая магистраль задумана для переключения транзитного грузового потока, идущего по федеральной трассе М7 «Волга». Сегодня он вынужден заходить вглубь набережных Челнов, а затем и Нижнекамска. Оценочная стоимость всех работ по ценам 2018 года – 71 миллиард рублей. Алмазка Шеф, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Новые городские общественные пространства обсуждали на рабочем совещании в администрации. В этом году планируют закончить работу по созданию экопарка на Красном Ключе. Начнут строительство экстрим-парка на Солнечной Поляне. Благоустроят участок по проспекту Химиков. Здесь поменяют остановочные павильоны, оборудуют велодорожку и установят эксклюзивную детскую площадку. В пятом микрорайоне расположится сквер юности. Также в ближайших планах построить в городе школу. 50-метровый бассейн, центр развития ребенка, ледовый манеж и детскую поликлинику. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 400770. Напишите нам через сайт nterdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8-917-93-73-077. Получить совет от корифея сегодня в центре ковер прошел мастер-класс для конферансье и вокалистов. Своими знаниями с педагогами делились заслуженные работники культуры России. Нижнекамские певцы впитывают каждое слово преподавателя вокального искусства из Москвы Владимира Шнитко. Сегодня у них есть уникальная возможность узнать секреты мастерства, чтобы голос заиграл другими красками. Я хочу, чтобы в первую очередь все было технически правильно и чтобы было красиво, без вреды здоровью и на благо всем. Все те знания, которые я получил, которыми я владею, я сегодня передаю и педагогам, и ученикам. Все, кто сегодня пришел в ковер, намерены передать полученные знания своим ученикам. Спасибо им, что они им делятся, потому что для нас это все-таки полезно, для будущих педагогов. Потому что мы хотим, чтобы наше следующее поколение, кто будет вокалистами, они пели так же свободно и красиво, как эти педагоги. Я выхожу на суд, я раскрываю руки. А здесь с участниками творческого конкурса «Созвездие» и другими конферансе своими премудростями делится заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов. Главное, по его словам, обратить на себя внимание и запомниться. У педагогического десанта также есть важная миссия. Они примут участие в отборе участников на республиканский конкурс «Созвездие». Независимые эксперты – это всегда очень важно. Это вызывает всегда много нареканий разговоров, когда сами себя судят. Поэтому э, главы умные главы, всегда приглашают независимых экспертов, которые могут разрешить вот эти неразрешимые загадки. Кто же лучше поет, кто же лучше танцует. Потому что, конечно, накал с Россией созвездия такой, конечно, что здесь можно и ошибиться. Завтра перед независимыми экспертами выступят 22 солиста и 7 ансамблей. А пока участники конкурса отрабатывают технику и готовятся к выступлениям. Вера Муратова, Марсель Джураев, Новости Татарстана. 
в память о выдающемся тренере. В Нижнекамске в эти дни проходит детский хоккейный турнир, посвященный Анатолию Курьянову. Он воспитал многих знаменитых игроков. Спорт в его жизни, безусловно, был на первом месте. Но посвящал он себя не только ему. О малоизвестных фактах из биографии Анатолия Курьянова в сюжете Александра Халина. Самый добрый тренер, наверное, за все, ну, за все время, за которое мне приходилось ну, работать с тренером, это был самый, самый добрый, самый такая... Такая отдушина. Наиль Якупов – один из самых известных воспитанников Анатолия Курьянова. Именно этот тренер поставил будущую звезду хоккея на коньки. Всегда улыбался, никогда не кричал, а иногда дарил конфеты. Спортивный инвентарь для тренировок порой покупал за свой счет, а бывало делал его своими руками. Человек, который придумал всякие штучки различные, кругляшки, какие-то резину, делал какие-то ну, какие предметы ради того, что мы могли там, их обкатывать, либо обыгрывать. Добрый человек, который но отдал спорту нижекамский хоккею футболу все что у него было и я думаю даже не оставив ничего для себя анатолий курьянов один из первых тренеров хоккейной школы нефтехимик за свою карьеру он воспитал десятки будущих звезд первый мастер спорта эдуард першин тоже его воспитанник анатолий курьянов действительно был выдающийся детский тренер но в его биографии есть еще один интересный момент немногие знают но он был еще своего рода и художником сейчас три его картины находятся в спортзале факел кстати сделаны они из пластиковых бутылок и крышек вот что значит талантливый человек талантлив во всем это занятие было для него вроде хобби. Различные орнаменты, выложены мозаикой. И таких картин было очень много. Часть, конечно, была посвящена хоккею. Теперь его любимое дело продолжают молодые специалисты. Турнир в память о Анатолии Курьянове в Нижнекамске проводится уже в девятый раз. Традиционно в нем принимают участие семилетние хоккеисты. Пока молодые волки выступают очень неплохо. Наша команда находится на первом месте. Александр Халин, Фахри Исламов, Новости НТР. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0770 с помощью сайта interdefis24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8 917 93 73 077. Далее вас ждут новости спорта. Не переключайтесь. Тренировки продолжаются. Футболисты нефтехимика готовятся к товарищескому матчу. Снова в призах. Нижнекамские фигуристы выступили на турнире в Заинске. Голосуй за Волка. Маскот нефтехимика принимает участие в конкурсе «Талисмания КХЛ». Подробнее об этом смотрите сразу после рекламы. Товарищ, не переплачивай! В строительном буме цены ниже, бровей. Грунтовка интерьерная, сцепляющая, 9 килограмм, 355 рублей. Строительный бум, низкие цены всегда. Нижнекамск, улица Лесная, 16А. 13 февраля в Нижнекамске прием проводит врач-офтальмолог из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 36 38 45. Потолкуем. Заказывай потолок у нас. Потолкуем НК. Быстро, качественно, со вкусом. И главное, недорого. Потолкуем НК. Пенсионерам скидки. Всем заказчикам подарки. Идеальный потолок сохранит ваш кошелек. Потолкуем НК. Надежные и выгодные сбережения под 8,5% годовых в КПК «Народные сбережения». Звоните 244-755. Выгодно – это когда бесплатно. Как в автосервисе «Драйв». До конца месяца удаление катализатора, установка пламегасителя, чип-тюнинг совершенно бесплатно. Автосервис «Драйв». Наш адрес. Строителей 41А за торговым центром «Меркурий». Телефон 8-919-639-67-97. В магазине Мэри Стоун распродажи качественной женской одежды и прошлых коллекций. Платья, блузки, юбки со скидками до 70%. ТЦ «Рамус» второй этаж. Боитесь снова не угадать с подарком и получить ответный сюрприз? Защитим от сюрпризов на 23 февраля и 8 марта. Одевайтесь в Мегахенд и выигрывайте подарки для него и для нее. Современные модели слуховых аппаратов в радуге звуков. Миниатюрные и комфортные. Рассрочка без переплат. Телефон в Нижнекамске 32 33 53. В сети Мир Цветов огромный выбор букетов. А в честь Дня влюбленных розы от 85 рублей. Телефон 8 906 122 25 25. Менделеева 23А. 
А в магазинах Светофор комод с тремя ящиками 2288 90. Светофор. Большое Афанасова, Молодежная 22 б Нижнекамск, Ахтубинская 22. Уникальная акция. Только в клинике Комфорт. По адресу Шинников 54. Установка имплантата премиум класса Астротеч всего за 21 тысячу рублей. Акция действует до конца февраля. Телефон 393 393. Требуется консультация специалиста. Без света ночью некомфортно, а порой даже и небезопасно. Леомакс предлагает беспроводной прожектор Ястреб. Ваш бесплатный свет везде и всегда. 48 супер ярких светодиодов светят ярче 10 обычных ламп. Одним движением установите прожектор во дворе, над входной дверью, над воротами гаража, под навесом на участке или даже просто на дереве. Его световой поток в 600 люмен способен осветить до 40 квадратных метров площади. Больше никаких расходов на провода, батарейки и лампочки. Ястреб работает от встроенного аккумулятора, который заряжается от дневного света. Прожектор включится самостоятельно, когда увидит движение в радиусе до 5 метров. И отключится сам, когда рядом никого не будет. Продается эксклюзивно только в Лямакс. Позвоните нам прямо сейчас, и беспроводной прожектор Ястреб станет вашим всего за 999 рублей. Футболисты нефтехимика продолжают тренировочные сборы в Турции. Несколько дней назад у нашей команды стартовал третий этап подготовки. Коллектив тренируется два раза в день. Напомним, что запланировано четыре контрольных матча. Один из них пройдет уже завтра. Нижнекамцы сыграют против клуба из Боснии и Герцеговины «Велеш». В своем чемпионате эта команда сейчас занимает четвертое место. Посмотреть этот матч можно будет в прямом эфире на сайте футбольного клуба «Нефтехимик». Начало в 15.00. Юные фигуристы спортивного клуба «Нефтехимик» испытали свои силы на открытом первенстве Заинского муниципального района. На протяжении двух дней в Ледовом дворце Ешлек выступило 180 спортсменов от 4 до 12 лет. Помимо фигуристов из Татарстана, свои программы показали и представители Ижевска, Оренбурга и Сызрани. По условиям соревнований награждали за 4 лучших результата. Таким образом, у воспитанников тренера Ольги Трибухиной одна медаль и три поощрения. Лучше всех с волнением справился Мурат Миргаязов. У мальчика «Серебряная награда». Андрей Чикашов, Ульяна Николаева и Аделя Салахова остались в шаге от пьедестала почета, заняв четвертые места в своих категориях. Конкурс «Талисмания КХЛ» продолжается. Танцевальный батл позади. Теперь очередь выбрать самый оригинальный булит. Напомним, в этом конкурсе принимает участие маскот нефтехимика «Грозный волк». Штрафной бросок в его исполнении оригинален и заслуживает вашего внимания. Ворота «Талисман» нашей команды поразил сидя на тюбинге. Активное участие в конкурсе принимают и другие коллективы континентальной хоккейной лиги. Поэтому каждый голос может может стать решающим. Возможность проголосовать за представителей Нижнекамска появится с 14 февраля на сайте talismania.khl.ru. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Четверг 11 февраля в Нижнекамске пасмурно, небольшие осадки. Столбик термометра днем остановится на отметке минус 14 градусов. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В пятницу синоптики обещают незначительное потепление.